Witajcie kochani, znajduję się właśnie w studio, gdzie za chwilę odbędzie się nagranie filmu dotyczącego zapachów na walentynki. Będziemy rozmawiać z ekspertem zapachowym Douglasa na temat duetów zapachowych. Także mam nadzieję, a w zasadzie jestem przekonana, że materiał przypadnie Wam do gustu. Natomiast póki co chciałabym Wam pokazać, jak wygląda produkcja takiego filmu od zaplecza. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki vlog, ponieważ jeszcze tego typu materiału na moim kanale nie było. Wam Agata Grawczyk, eksperta zapachowego perfumerii Douglas, która, jak się pewnie domyślacie, uwielbia zapachy i uwielbia o nich opowiadać. opowiadać. I właśnie dzisiaj opowiadamy dla Was o zapachach idealnych na walentynki. Tak, bo to super czas i fajnie byłoby e, jakiś zapach kolejny dostać. Myślę, że ich nigdy za mało. Tak, zawsze jest fajnie dostać nowy, nowy zapach i każda okazja ku temu jest fantastyczna. Jasne. Już po nagraniu, efektu zobaczycie niebawem, a ja tymczasem udaję się do Galerii Mokotów. już do domu. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, w międzyczasie się przebrałam, dlatego, że w takich ciuchach jest mi po prostu wygodniej chodzić. Postanowiłam pojechać do Galerii Mokotów, dlatego, że miałam bardzo blisko i bardzo dawno tam nie byłam. A korzystając już z okazji, że pojawiłam się w Galerii Mokotów, postanowiłam zrobić małe zakupy i kupiłam tam, słuchajcie, dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest wodoodporna maskara marki MAC i teraz taka ciekawostka, to jest pierwsza, słuchajcie, w moim życiu rzecz firmy MAC, 
jaką sobie kupuję, także jestem bardzo ciekawa, czy się sprawdzi. A kupiłam ją wyłącznie dlatego, że doradziła mi ją wizerzystka, która mnie dzisiaj malowała na planie. Doradziła mi też kilka innych kosmetyków, a z racji tego, że ona się tym zajmuje zawodowo od 8 lat, to po prostu jej ufam i niedługo kupię kolejne rzeczy, które mi dzisiaj poleciła. Ja oczywiście tę maskarę Wam podlinkuję, żebyście mogli sobie ją zobaczyć. Ona ma bardzo ciekawą budowę, ponieważ ma dwie szczoteczki. Pokazywałam to na snapie. Tutaj nie będę pokazywać może innym razem, ponieważ mam po prostu jedną rękę wolną, także to jest niemożliwe. A drugą rzeczą, jaką kupiłam, to jest rzecz, na którą czaiłam się już bardzo, bardzo długo, ale wciąż nie mogłam jej kupić, bo chodzi mi tutaj o rajstopy marki Woolford. Ta marka jest uważana za jedną z najlepszych marek na świecie, jeżeli chodzi o produkcję rajstop. I byłam bardzo ciekawa, jakie tak naprawdę są te rajstopy, ponieważ słyszałam o nich mnóstwo dobrego, a niestety jest olbrzymi problem ze zdobyciem tych rajstop w Polsce. W Warszawie jest tylko jeden taki autoryzowany butik, właśnie w Galerii Mokotów w której, jeszcze raz powtarzam, bardzo rzadko bywam, także dzisiaj skorzystałam z okazji i kupiłam sobie w końcu te rajstopy. Słuchały, słuchały, kosztowały, słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, 135 zł, taki jeden egzemplarz, także jestem ciekawa, czy się sprawdzi. Jeszcze nie powiedziałam Wam, ile kosztowała maskara. Maskara kosztowała 100 zł. Żebym nie zapomniała, poprawię to zrobiłam, Dostałam, słuchajcie, wychodząc z planu dzisiaj filmowego, perfumy jeszcze w prezencie od przedstawicielki marki Douglas. Mogłam sobie wybrać, więc wybrałam takie, które mi pasują do koszuli. <śmiech> Żartuję sobie oczywiście, ale mam tutaj na myśli najnowszą wersję zapachu Trezor wodę toaletową właśnie z tego roku, Lanui. Ja już sobie sprawdzałam wcześniej ten zapach, widzicie też, że tutaj ma taki wzór, znaczy napisane pismem dla niewidomych, tak samo jak w Live Yebel, to taka ciekawostka, natomiast ten zapach mi się po prostu podobał najbardziej i poprosiłam o niego, także naprawdę bardzo miły gest. I jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam dzisiaj powiedzieć, otóż w końcu przyszedł mój ukochany, długo wyczekiwany, nowy laptop, MacBook Pro, na którego czekałam bardzo, bardzo długo, także jestem niesamowicie, słuchajcie, zadowolona i w związku z tym, co mówiłam wcześniej na Snapie, postanowiłam sprzedać swojego starego laptopa i słuchajcie, byłam bardzo ciekawa, ile czasu mi to zajmie i wyobraźcie sobie, że sprzedawałam mojego MacBooka 5 minut. Dokładnie tyle zajęło mi sprzedanie go na Snapie. Po tych pięciu minutach otrzymałam kolejnych kilkadziesiąt wiadomości. Także słuchajcie, ekspresowo sprzedaję różne rzeczy. Niedawno, część z Was pewnie pamięta, sprzedawałam iPhone'a i jego też sprzedałam w 5 minut. A jeszcze wcześniej sprzedawałam swój stary odkurzacz. I, I słuchajcie, pół godziny się sprzedał. Także śmieję się, że mogłabym sprzedać dosłownie wszystko. Także tak to właśnie wygląda. Nie powiem Wam dzisiaj, jaki to jest dokładnie model MacBooka, ponieważ, tak jak powiedziałam, zrobię odrębny haul technologiczny. Zdaje się, że już chyba wszystkie rzeczy do mnie doszły, o których chciałabym Wam opowiedzieć, więc w najbliższym czasie możecie się spodziewać takiego materiału. Oczywiście w dalszym ciągu czekam na Wasze typy kosmetyków dla mnie, jeśli macie jakieś, bo to, że kupiłam tę maskarę Maca nie oznacza, że nie kupię kilku kolejnych. Bo raczej zastanawiam się na to, że y, kupię właśnie jeszcze dwie, dwie, trzy i tak samo z podkładami i tak dalej, i tak dalej. Także y, bardzo Was proszę, jeśli macie jakieś ulubione kosmetyki, godne uwagi, to dajcie mi proszę znać y, w komentarzach. Y, cały czas robię research i cały czas czekam na y, Wasze informacje. Póki co muszę się z Wami pożegnać, ponieważ jestem bardzo zmęczona, dlatego że nie spałam całą noc, także musicie mi to wybaczyć. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym vlogu.